நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நாளிலிருந்து நீங்க <laughs> 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 நேரம் வரும்போது நீயே தானா புரிஞ்சுப்ப நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்கலாம் பாய் மகேஷ் கிட்ட நான் பேசிட்டேன் அவர் காம்ப்ரமைஸ்க்கு தயாரா இருக்காரு ஆனா அவர் சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு சேர்ந்து வாழற இன்டென்ஷன் இருந்தா தானே நாங்க கண்டிஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களுக்கு தேவை டைவோர்ஸ் அது அமலா சொல்லட்டும் அம்மாவோட முடிவு தான் என்னோட முடிவு வேலைக்காரிக்கோட தொடர்பு வச்சிருக்கிற புருஷ எனக்கு வேண்டாம் இங்க பாருமா டைவோர்ஸ்னா அதுல பாதிக்கப்பட போறது ஆம்பளைங்க மட்டும் இல்ல பொம்பளைங்களும் தான் அதை மட்டும் நீ மறந்துடாத என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நாங்க சந்திச்சுக்கிறோம் இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு தடங்கல் பண்ணாம இருந்தா போதும் நான் மகேஷ சிக்ஸ்டீன்த்னைக்கு வர சொல்லிருக்கேன் அன்னைக்கு அமலாவும் வரணும் ஓகே தேங்க்யூ வா பாசிட்டு <laughs> <laughs> எங்க ஜட்ஜ் காம்ப்ரமைஸ் பேசலாம் சமாதான பத்தி ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சிருவாங்களோ நல்ல காலம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்கும் நீங்க பாரு நல்லவனா உன்னை விட வசதியானவனா பார்த்து என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன் இவ அவனோட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழறத பார்த்து நீ எங்க தான் போற யாரு உங்க பொண்ணு அவன் கூட சந்தோஷமா உங்க பொண்ணு அவனோட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருப்பாளாங்க பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா சத்தியமா சொல்றேன் நானும் <laughs> <laughs> <laughs>
מגיש. ஆண்டவ பட்டு முடிச்சு சட்டோங்கிற பேரால மனுஷங்க அவக்க பாக்குறாங்க ஏன்பா இப்படி வேற என்ன பண்றது யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷன் எங்க வாழ்க்கையில குறுக்கிட்டு எங்க விவாகரத்துக்கு காரணம் என்ன இருந்தா பரவாயில்ல பெத்த அம்மாவே பொண்ணுக்கு விவாகரத்து வாங்கி தரணும் துடிக்கிறாங்க அதுவும் என்கிட்டே வந்து அவளுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவளை சந்தோஷமா வாழ வைக்க போறேன்னு சவால் விடுறாங்க விடுங்கம்மா நீயும் அமலாவும் சந்தோஷமா வாழணுங்கிறதுக்காக தானே ஷாலினி பல தடவை வீட்டை விட்டு போனா இப்பவும் அதே காரணத்துக்காக தானே தனியா போய் ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்கா இந்த விஷயம் மட்டும் அவளுக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப வருத்தப்படுவா இது பாருங்கம்மா எக்காரணத்து கொண்டு ஷாலினிக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே கூடாது அதனால அவ போன் பண்ணாலும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நீங்க எதுவும் சொல்லிடாதீங்க அவளால அதை தாங்கிக்கவே முடியாது ஆமாப்பா அவளுக்கு ரொம்ப இழகன மனசு நாம சொல்லலனால அவளுக்கு தெரியாமல போ போது அமலாவே போன் பண்ணி அவ மனசு நோகடிக்கிறதுக்காக வேணும்னே சொல்லுவா சரி அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தா என்ன பண்ணுங்கிறத பத்தி அப்ப யோசிப்போம் ஆனா இப்ப நீங்களா ஷாலினி கிட்ட எதுவும் உலரிடாதீங்க அவளால அது உண்மையிலே தாங்கிக்க முடியாதுமா ஏதாச்சும் ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்தாலும் எடுத்துருவா ஷாலினியோட நல்ல மனச அமலாவும் அவங்க அம்மாவும் எப்பதான் புரிஞ்சுக்க போறாங்களோ இது அந்த ஆட்டவனுக்கே பொறுக்காது எதுக்காகமா பழி ஆண்டவன் மேல போடுறீங்க மனுஷங்க செய்யற தப்பக்க ஆண்டவன் என்ன பண்ணுவார் பாவம் யார் யாருக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதான் நடக்கும் நம்மளால ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்ன <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> என்ன
என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க ஒன்னும் இல்லம்மா இது பாருமா உன் வேதனை எனக்கு புரியுது கல்யாணம் ஆன கொஞ்ச நாள்லயே டிவோர்ஸ் வரைக்கும் வந்து நீ படுற வேதனை எனக்கு நல்லா புரியுது நான் உன் அம்மாடா உன் நல்லதுக்காகத்தான் எல்லாம் பண்ணுவேன் அந்த டைவர்ஸ் ஆர்டர் மட்டும் என் கைக்கு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் முதல் விலையா உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது தான் வெளிநாட்டுல இருக்கிற ஒரு நல்ல பையனா படிச்ச பையனா பார்த்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் இந்த ஊர்ல இருக்கிற மூஞ்சையெல்லாம் பார்க்காம வெளிநாட்டுக்கு போய் நீ நிம்மதியா இருக்கலாம் என்னம்மா நீங்க திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இவரு தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற இவர் கூட தான் நீ காலம் பூரா குடும்பம் நடத்த போறேன்னு சொன்னீங்க மனசு முழுக்க கனவுகளோட நானும் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சேன் எங்க அன்புக்கு பரிசா அவரோட வாரிசையே என் வயத்துல சுமந்தவனா அப்படிப்பட்ட என்ன ஏதோ படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துடுற மாதிரி மறந்துட்டு புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க சொல்றீங்க எப்படிமா எப்படி முடியும் அவர் வேணா என்கிட்ட அன்பா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சிருக்கலாம் ஆனா நான் அவர்கிட்ட உண்மையதாம இருந்தேன் நடந்துக்கணும் புருஷன் செத்துட்டானா பொண்டாட்டி வந்து காலம் பூரா அப்படியே வாழ்ந்துட்டோம் ஆனா அவங்க மூணே மாசத்துல கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆயிடுவாங்க இது எந்த வகையில நியாயம் இத பாரமலா நாம தன்னம்பிக்கையோட வாழணும் புருஷனை அடக்கி வாழற தைரியம் நமக்கு வேணும் நம்ம சொல்றதே எல்லாம் கேட்டு அவங்க நடந்துக்கிற மாதிரி நாம தான் வச்சுக்கணும் பொண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லாவே புத்தி சொல்ற பொண்ணுக்கு ரெண்டாவது மாப்பிள்ளைய தேடுற ஒரே அம்மா நீயா தான் இருக்கணும் என்ன ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நடத்துறியா ஆமாங்க பொண்ணோட அப்பா உங்களுக்கு எந்த அக்கறையும் இல்ல அப்ப அதெல்லாம் நான் தானே பண்ணணும் அவளுக்கு வாழ்க்கையில என்னென்ன தெரியணுமோ அது அத்தனை அவளுக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன் உன்னுடைய அட்வைஸை கேட்டதுனாலதான் உன் பொண்ணு நல்ல குடும்பத்தையும் புருஷங்கிட்டையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு வந்து கோர்ட்டு கேஸுன்னு வாழ்க்கைய ஒரு கேள்விக்குறியா நிக்கிறா அந்த கேள்விக்குறிக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல விட கிடைச்சிரும் என் பொண்ணோட வாழ்க்கையில புது அத்தியாயம் தொடங்க போது இன்னொரு அத்தியாயம் தொடங்கினாலும் அதுவும் இப்படித்தான் இருக்கும் ஏன்னா நீ புருஷனை அடக்கி பழகினவ உன் பொண்ணும் பொண்ணு மாதிரி இருக்கணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்காத அடங்கி போவாத யாராவது ஒருத்தவன் பொண்ணுக்கு புருஷன் அமைஞ்சாதான் அப்பாவ வாழ்க்கை பத்தி உனக்கு தெரியும் குடும்பத்துல பிரச்சனை இருக்கிறது சகஜம்தான் புருஷன் அடங்கி ஆனது ஒரு பெண்ணுக்கு பெருமை கிடையாது அன்பால அவனை பிடியில வச்சிருக்கிறது தான் பெருமை பிரச்சனை என்னன்னு முழுசா புரிஞ்சுக்காம உன் அம்மா சொல்றதை எல்லாம் கேட்டு பூம்பு மாடு மாதிரி தலை ஆட்டாத நிறுத்துங்க இவ வாழ்க்கை கெட்டு போறதுக்கு காரணமே நீங்க தான் அவனுக்காக வக்காலத்து வாங்கி சப்போர்ட்டா பேசிருக்கீங்க
நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஒன்னும் இருக்காது மாப்பிள்ள 